Bueno, les contamos hoy temprano que este martes 17 de noviembre la localidad de Fortino Lavarría está cumpliendo 119 años de vida, de su creación. Y para charlar un poquito de esto, antes de que se realice eh, el acto protocolar por el 119 aniversario de la localidad, vamos a saludar al delegado municipal, a un amigo además, a Fabio Arnagui. Fabio, ¿cómo te va? Buen día. Hola Ricardo, buen día a vos, a todo tu equipo de trabajo y, y a toda la gente de, de tu audiencia. Bueno, qué, Bien, aquí estamos. qué linda jornada le ha tocado a Fortín, qué lindo día para, para el cumpleaños, ¿no? Sí, pero un poquito ventoso está, eh, por lo menos está bien que tenemos sol, hay un sol muy lindo, este, un airecito fresco, este, con un poquitito de viento, pero pero bueno, este, pero sí, es, en general es un día lindo. Bueno, ¿y cómo encuentra estos 119 años a Fortín? Y nos encuentra con esta situación atípica, claro. ¿no es cierto?, dado por la pandemia que, que estamos atravesando, este, pero bueno, con, con muchas ganas de, de, de trabajar, en ese sentido siempre hemos este, mantenido el ritmo de trabajo con, con respecto a lo que es el personal municipal, y bueno, tra proyectando eh, cosas para, para seguir haciendo, que, que Fortín siempre esté listo, ¿no es cierto? Exacto. Lo único bueno es que no ha tenido muchos casos de, 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 de contagio sí. Fortín. Sí, sí, gracias a Dios este, eh, veníamos muy bien. Este, y bueno, surgieron algunos, este, tenemos, estamos uh -huh. con cuatro casos, que bueno, de los cuales tres ya se recuperaron y estamos este, con una persona que, que todavía está afectada, así que esperemos que, que, que no tengamos alguno más, y, y bueno, si nos toca tener alguno más, que, que sea leve, ¿no es cierto?, Exacto. que se va a ver. Eh, ¿vos, ¿Vos ves que los vecinos se preocupan, cumplen con los protocolos, con las medidas? es, es eh, Sí, en general sí, lo que uh -huh. pasa es que por ahí... Eh, eh, es como que cuando ven que pasa tanto tiempo que, 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 que no, no hubo casos, o sea que no hay virus, es como que se relaja un poquitito. Claro. Cuando aparecieron estos casos, ahí es como que se retoma conciencia. Eh, entonces, este, en líneas generales sí, la gente se cuida, anda con el tapabocas, mantiene la distancia, eso se está, se está cuidando mucho la gente. Y después rescatar muchísimo la, la solidaridad de, de todos los vecinos con la quienes les ha tocado pasar claro. por con la situación de tener el virus, ¿no es cierto? Eso eso es muy muy importante y muy rescatable. Habla muy bien de los vecinos de Fortín. Y esto tiene que ser así, Fabio, porque el que se enferma no lo busca ni ni ni, 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 ni lo compra el virus, digo, ¿no? No 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 es tal que... cual, tal cual, tal cual. Nadie sale a, a buscar, no. nadie quiere estar aislado ni ni correr el riesgo de pasar. Un, una situación, viste, hasta ahora, gracias a Dios, en general el virus, este, la gente que ha tenido, eh, la, lo ha pasado dentro de todo bastante bien. Este, la recuperación ha sido rápida, pero bueno, este, eh, es como decís, uno no, 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 no quiere tener el virus, tratamos uh -huh. de cuidarnos todo lo que más podemos y al que le toca apoyarlo a él y a toda su familia y a la gente que le toca estar aislada también. Fabio, ¿qué has podido charlar con, con la comunidad, con los vecinos, con respecto al tema de, de las clases, de, de los alumnos en clase? Eh, este año, que bueno, han perdido prácticamente, ya está perdido todo el año, pero bueno, ¿cuál, cuál es el, el tema? ¿Los chicos quieren volver? ¿Los docentes quieren volver? ¿Los vecinos quieren que sus hijos vuelvan a clases o no? Sí, sí. Eh, la, la realidad es que se ha perdido un año más allá del esfuerzo de docentes uh -huh. y profesores. Bueno, a mí me toca estar de los dos lados, ¿no es cierto? Porque soy profesor de un colegio secundario hoy en América. Eh, y no es lo mismo, no es lo mismo. Se ha perdido mucho terreno este año. Y la realidad es que por ahí, en este último tiempo, se podría haber este, tenido un, algún proyecto, digamos, como para poder asistir este, de alguna manera a clases porque eh, no es lo mismo eh, más allá de, ya te digo, de que uno se preocupa porque los chicos asistan, pero bueno, tenés distintas problemáticas que no es lo mismo que, que las clases este, presenciales. Claro, exacto y se deben extrañar en Fortín fundamentalmente por tener la escuela agraria y por recibir muchos chicos de la región, se deben extrañar esos chicos ¿no? Y ha estado todo el año o sea, todo el año 
desde que comenzó la pandemia no. ha habido un vacío muy grande en el movimiento del pueblo, en el centro, por, por lo que genera la escuela primaria, eh, la, acá la, la residencia agraria que lo tenemos acá al lado de la delegación con, no. con todos los chicos. Sí, se nota, se nota un vacío muy grande y se ha extrañado, se ha extrañado muchísimo. Bueno, Fortín volvió a hacer noticias algunos días con, con el tema de la Reserva Natural Kerla Lobo y este, este proyecto urbanístico eh, que planea realizar la Municipalidad de Rivadavia en conjunto con, con algunos vecinos allí. Sí, la verdad que es un proyecto hermoso porque, por dos razones. Primero, porque es necesario... Eh, que Fortín tenga un acceso lindo, uh -huh. eh, realmente más allá del de que uno trata de mantenerlo, de, de, de tener su, su prolijo, digamos, lo que es el, 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 el espacio verde, pero le faltaba un ingrediente que eso se lo ha dado eh, dos, digamos, se lo han dado lo, lo, los vecinos que, que un poco eh, convocaron por un lado a través del presupuesto participativo en aquel momento que, que plantearon para hacer la senda peatonal uh -huh. de la caminata y por otro lado un grupo de vecinos que plantearon la, la, la posibilidad de hacer tipo como una reserva este, ecológica, no sé, un humedal y bueno, en conjunción de eso, como, como dice Javier, este... La idea es armar un, un lindo proyecto donde se pueda apreciar tanto los vecinos que, que transitan por ahí, porque es un lugar muy utilizado para caminar, como este, por ahí instituciones educativas para, para que los chicos tengan este, algún tipo de actividad este, y que puedan conocer su historia, la naturaleza, los, la, 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 los animales que las sabes, digamos que que tenemos ahí, uh -huh. así que es un es un proyecto muy lindo y que va a quedar bárbaro. Gracias. Un, un desafío importante para, para pensar en 2021 ya, ¿no? Y seguramente, sí, uh -huh. sí, sí, también eh, tenemos este ya, si Dios quiere, ya está prácticamente terminado el playón, que si Dios quiere este, estaba planteado para inaugurarlo este año, pero bueno, este se, se pospuso con toda esta situación. Eh, la planta de reciclado en Zumbla está trabajando bárbara, ya hemos tenido eh, algunas ventas de, 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 de todo el reciclado y bueno, bueno, ya vamos a empezar firmemente el año que viene para convocar a los vecinos a lo que es la clasificación de, de la basura con sus días, con con su este, con toda la, 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 la estructura para poder ya encaminarnos definitivamente al, al, al proyecto del reciclado de basura. Fabio, eh, ¿cómo va a ser el acto dentro de un ratito? No, es un acto muy sencillo, protocolar, donde va a haber autoridades municipales y aislamiento de banderas y, y nada más, algo muy muy claro. protocolar, dada la, la situación. Bueno, nada más, amigo, muchas gracias bueno, por, por atendernos. No, no, gracias a vos, sabes que este, siempre estamos en comunicación y, y como siempre, este, cuando vos y, y ustedes, tu, tu equipo, lo, lo requieran, es un placer siempre hablar con ustedes y, y con un amigo como vos. A festejar, Fortino Lavarría, entonces, ¿eh, Fabio? Bueno, un abrazo enorme. Bueno. No, gracias para vos y, bueno, para la gente de Fortín, feliz aniversario de nuestro querido pueblo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Fabio. Otro para vos. Chau, chau. Hasta gracias, luego. gracias, Ricky. Chau, chau. Bueno, ahí estaba el delegado de Fortino Lavarría, Fabio Ornague, hablando en este centésimo décimo noveno aniversario de la creación de la localidad de Fortín Olavarría. Esta parte en vivo de la mañana.